La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la Palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Israel fue proclamado un estado soberano en mayo de 1948. El arqueólogo israelita Yigal Yadin eh, compró el rollo entero de Isaías en los Estados Unidos por 250 mil dólares. Este rollo fue descubierto cubierto en una cueva encima del mar muerto y el arqueólogo lo devolvió a Israel. El rollo, junto con más de 200 fragmentos de los rollos del mar muerto, actualmente están guardados en Jerusalén, en el santuario del libro del Museo de Israel. El rollo hallado de Isaías, en 1947, sobre el mar muerto, está escrito en 17 hojas de pergamino, que es piel de animal. Es particularmente grande, entre 7 y 8 metros de largo y 30 centímetros de alto. Son 54 columnas de texto. Las partes del rollo de Isaías han sido fechadas por carbono 14 al menos cuatro veces, dando rangos de fechas calibradas, calibrados entre 335 y 107 antes de Cristo. Esto es muy importante indica su existencia cuando menos 100 años antes que nació el Cristo. También se han hecho numerosos estudios paleográficos, que son estudios de escritos antiguos, escribas ubicando el rollo cerca de 150 y 100 años antes de Cristo. Otra vez, un siglo antes de Cristo, calculan que existió este rollo. 
aparte de su descubrimiento, fue la comparación con el manuscrito masorético del décimo siglo, la copia usada por los judíos, el más antigua que teníamos antes del descubrimiento de los rollos del mar muerto. Comparando los dos, el manuscrito masorético del décimo siglo con el rollo de Isaías del Mar Muerto, mil años más antigua, hallaron que las dos fueron iguales. Sobre mil años de copistas, el masorético fue fiel y fue netamente igual como el rollo encontrado en la cueva en 1947. Dios guarda su palabra. Dios halló el lugar donde guardarlo, un lugar muy árido, donde la humanidad no los arruinó. El tiempo en que fue hallado fue justo antes que Israel fue nacionalizado, no antes ni después. Dios conduciendo el joven pastor beduino a hallar la, el manuscrito en una cueva. ¿Por qué es que el libro de Isaías fue guardado entero por Dios? ¿Qué es la razón espiritual? La respuesta es que Isaías contiene más profecías mesiánicos que otros libros bíblicos. El único otro fue quizás lo de los Salmos, que también tiene muchas profecías mesiánicas. Tú mismo puedes estudiar todo lo que estoy diciendo en el Internet, incluso la copia digital del libro de Isaías de que estamos estudiando. Está en el Internet. Y hay muchas fotos, vídeos y artículos interesantes sobre el descubrimiento de los rollos del mar muerto. Además, cualquier persona pueda visitar a Jerusalén y puede verlo en la copia, el rollo, en eh, un museo. Este tesoro Dios nos ha dado a nosotros en nuestros días para nuestra, nuestro beneficio. Muy buenas tardes, amigos. Nos basamos en la Biblia en este estudio. Repito lo que os informé la última vez. Esperando que puedas captar la grandeza de lo que estamos estudiando sobre los rollos del mar muerto. Si me escuchas hoy una persona que no es cristiano, que no es cristiana, mi deseo es que puedas ver la mano de Dios como una realidad en el descubrimiento de los antiguos rollos. Que podamos gozarnos todos de la seguridad que Dios en su providencia ha guardado este tesoro arqueológico para nosotros, los cristianos del siglo XX y XXI. Quise dar un estudio completo sobre este asunto, viendo el trasfondo de hechos relacionados con el descubrimiento de los pergaminos del mar muerto. He empezado intentando de crear un aprecio, un hambre por las escrituras en general, en lo cual no tenemos una base para gozarnos si no estamos nosotros emocionados y enamorados con las escrituras. La persona que no aprecia las escrituras no va a apreciar tampoco el descubrimiento de los rollos del mar muerto. Eh, mencioné el texto masorético, que es un manuscrito hebreo del siglo X y era usado para traducir el Antiguo, el Antiguo Testamento en distintos lenguajes. Un manuscrito hebreo del siglo X fue usado por los traductores de la Biblia en distintos idiomas para poder traducir 
Pues correctamente, porque el masorético era muy genuino. Es decir, eh, eh, es del Antiguo Testamento, es posesión de los hebreos que tienen el mismo Antiguo Testamento que los cristianos. Ven, son mil años más antiguos el rollo, los rollos descubiertos en las cuevas encima del mar muerto son mil años más antiguos que el manuscrito masorético. Pero al examinarlos y compararlos son netamente iguales. También estuvimos hablando de una rebelión contra los romanos por los judíos en Israel, porque tiene que ver con esta historia. Y como resultado, los judíos fueron esparcidos sobre todo el planeta, perdiendo su patria en, 70, en el año 70 después de Cristo. También hablamos de los esenios, una secta, una secta de copistas que esconder, escondieron sus rollos en las cuevas, once cuevas, bueno, más, pero once han sido productivos. Y ellos también huyeron después de esconder su biblioteca, pensando seguramente que un día volverían para recobrarlos. El hecho es que nunca fue posible, evidentemente, poder volver, porque nunca volvieron. Nunca regresaron. Hemos hablado del descubrimiento de los jóvenes beduinos que hallaron los rollos en 1947. Y hemos hablado del establecimiento del Estado judío en 14 de mayo de 1948, un año después del descubrimiento. Hemos hablado de su existencia hoy. La existencia de estos rollos descubiertos en 1947. Hoy están en el Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. Hemos hablado de las muchas profecías mesiánicas que hay en el Libro de Isaías, escritas 700 años originalmente por Isaías, el profeta, 700 años antes de su cumplimiento cuando Cristo nació y existió históricamente sobre este planeta. 700 años después de que Isaías profetizó de la venida de Jesús, él vino, nació de una virgen y aún esta copia que fue hallado, claro, no tenemos la, la, el papel o el, el pergamino original de Isaías. Este se perdió. Pero esta copia existió cuando menos 100 años antes que Cristo nació en Belén. Así que toda la profecía no tenía modo posible de ser predicho antes de Cristo si no fuera por el, o la obra del Espíritu Santo en Isaías, dándole este entendimiento 700 años antes de Cristo. La copia repite sus palabras y esto también fue descubierto. Y han examinado y han llegado a la conclusión que existió cuando menos 100 años antes de Cristo, y algunos dicen hasta 300 años antes de Cristo. Los rollos fueron escondidos en 11 cuevas, ya lo hemos dicho. Quizás más, porque han descubierto como 14, si me acuerdo bien, cuevas, pero unos tres de ellos no tuvieron nada. O sea, que piensen que ladrones 
habían entrado y habían robado todo lo que había en las cuevas esas. Pero los otros once no habían sido tocados por nadie des, uh, desde cuando quedaron escondidos estos rollos por 1877 años. Desde 70, el año 70 después de Cristo, cuando fueron escondidos, hasta 1947, cuando fueron descubiertos, quedaron entonces escondidos por 1877 años. Es una gran prueba de la autenticidad de las Escrituras, callando la voz de muchos de los open, oponentes de la Biblia. Tenemos también el calendario, que cada día nos da testimonio, marcando ya 2023 años desde la vida de Jesucristo. Lo vemos todos los días. Tenemos el testimonio de la naturaleza, de la sabiduría de Dios. Si lo queremos ver, ahí está Dios, manifestando su sabiduría en la naturaleza. Tenemos las obras arqueológicas de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era la ciudad natal de Abraham, pero ahora figura fuertemente en la arqueología porque lo han descubierto. Es un centro muy avanzado en su día, la ciudad natal de Abraham, con escuelas y bibliotecas. Des demostrando una capacidad de escribir en esos tiempos tan antiguos. No me acuerdo ya qué museo fuera yo a visitar. No me acuerdo qué fue, pero era hace muchos años que tenía muchos recuerdos de Ur y estaban en aquel entonces, yo creo que ha avanzado mucho más desde entonces, las gentes interpretar el lenguaje de aquel día, las, las cosas escritas en libros, en rollos, digo, de esta ciudad de Abraham. O sea, Abraham sabía escribir. La Biblia no era leyendas pasadas verbalmente uno a otro por las generaciones, no, Señor, fueron escritas. Las cosas. La historia de Jesús es más comprobado que cualquier otra persona en su época. Incluso todos los filósofos no tienen las pruebas como tiene la historia de Jesús. Tenemos cuatro evangelios, cuatro personas diferentes que nos dejaron el relato de su vida. Tenemos documentos de cristianos desde el primer siglo. Tenemos la existencia de la iglesia en todo el mundo hoy en día. Personas que han oído y han creído el Evangelio. Todas estas cosas comprueban la historicidad de Jesús y la autenticidad de su palabra. Tenemos el testimonio de los avances que demuestra un mundo fuera del control. Déjame hablarlo por un rato. Fíjate en lo que ha ocurrido en los últimos 150 años. Más o menos, vamos a decir, de la mitad del siglo XIX hasta la fecha, que también es una señal que estamos nosotros experimentando y viviendo en los últimos días. Vamos a considerar el ordenador. Yo tengo una impresora que compré casi hace un año menos, que es controlada por el Internet. <ríe> me espanta, casi me espanta porque como pueda saber el internet cuando me falta tinta y mandar por correo nuevos cartuchos cuando hace falta. 
sin que yo me meto en el asunto. ¡Qué tremendas cosas! El teléfono. ¡Ay, el teléfono de hoy en día! Considera el teléfono y cómo lo usa. Las cosas que te... Ahora, relojes que te conecte con el Internet. Bueno, digo, los avances de hoy en día son sorprendentes. Considera la transportación de nuestros días. Barcos, autos, aviones, viaje espacial. Ya estamos acostumbrados a la realidad que hombres han ido a la luna. Este ya no es una sorpresa. Que hay una plataforma en el espacio habitada continuamente por seres humanos de varias naciones. Van viajando allí y estén allí por una, un periodo de tiempo. Aparatos han llegado a Marte y uno fue enviado al borde del sistema solar. ¿Dónde está eso? A Pluto, al último planeta de que sepamos, Pluto. Bueno, déjeme hablar de un barco famoso. Todos nosotros damos cuento del Titánico. La arrogancia humana relacionada con el Titánico es famosa. Unas, unos irlandeses me llevaron a ver el museo en el mismo sitio donde el gran barco fue construido y lanzado al océano. Es para ver. Ahí hay relatos en el museo de personas que jactaron de la capacidad y la seguridad de tal barco. Más o menos fue construido en el año 1910. Ahí hay relatos, digo de lo que dijeron personas sobre este barco. Lo más famoso para mí, me queda bien en la mente, fue lo que dijo a alguna persona, no me, no me acuerdo quién, pero uno de los que trabajaban en el barco dijo, a un Dios no puede hundir a este barco. Es famosa la historia. Y tenemos la película, ¿verdad?, sobre el Titánico. Y cómo fue dejado, cómo se cayó, se fue para abajo, inundido en el mar. Y ahí está hasta la fecha, con los cuerpos de cientos de personas que nunca han podido ser descubiertos, traído otra vez a la luz. A un Dios no puede hundir este barco, pero Dios sí lo hundió. Así, la arrogancia del hombre es hecho callarse. Las veces que subo a un avión, estoy consciente de la idea que un ser humano no debe estar volando en un aparato como es el avión. Viajando a una velocidad de 900 kilómetros y aún más por hora. ¿Qué tal los trenes? Garantizados llegar al minuto designado a su destino. Van a 250 kilómetros por hora, eso es normal. Hay los que van más rápido. Hay otros que llegan a más de 400 kilómetros por hora. ¿Qué tal el automóvil? Que nosotros conocimos, lo tenemos en nuestra posesión que siempre es más sofisticado. Ya están haciendo algunos que pueden correr por el poder de la luz del sol. Hasta el principio de la creación, hasta el siglo XIX, digo, el transporte fue por bestia y a pie. Toda la historia del mundo. Consideremos la agricultura. Toda la agricultura, bueyes, caballos, burros. Esta fue la manera de trabajar el campo antes de más o menos 1950. Ahora mire cómo es la tecnología de una granja, 
Hay tractores modernos, aire acondicionados. Digo, hasta las mitades y más allá, más cercano. No había más que bestias, bueyes, caballos, burros trabajando la tierra. ¿Cómo han cambiado las cosas en 150 años? Considerando los miles de años que existió este planeta y el hombre sobre el planeta, trabajando la tierra, repito, con bueyes, con caballos, con burros, nada más. Y ahora, ¿cómo han cambiado las cosas en relativamente poco tiempo? Hasta el principio de la creación, quiero enfatizar, hasta el siglo XIX el transporte fue por bestia y a pie. Ahora consideremos la medicina de hoy en día, la ciencia médica, que tremenda es. Están salvando la vida seguramente perdidas antes que algunas medicinas han sido halladas y fabricadas. Cambios drásticos. Repito, el teléfono, la radio, la electricidad, hasta ahora por la transmisión por satélite, la televisión. Inmediatamente, lo que está pasando en otro, en el otro lado del mundo, en Asia, en las Américas, en Australia, en unos segundos, por medio del satélite, llegan las noticias a todo el mundo. No tenemos ni que esperar el periódico hoy en día. No, no. Está transportado todo dentro de segundos. Vamos a considerar el crecimiento de la población mundial. Ve en el Internet. Tú lo puedes ver. Yo lo estuve viendo hace un rato. Puedes ver cuando la población del mundo va en aumento. Lo marca ahí, uno por uno. Tú lo vas creciéndose mientras que lo estés mirando. Va el número 3, 4, 5, 7 y en adelante. Frente a sus ojos, el aumento de la población del mundo. Sobre 8 mil millones te dice lo que está corriendo ahora en el Internet. 8 mil millones o oh, como se dice, 8 billones, 8 billones. La población llegó a un mil millón, un millón, en 1804, siglo XIX otra vez. Fíjese, antes de eso hubo menos que un billón de personas sobre el planeta. Antes de 1804, toda la historia de la humanidad desde la creación hasta 1804 solamente había un millón un billón, perdón, de personas sobre este planeta en 1927 el siglo XX ahora llegó la población a dos mil millones o sea, dos billones ya en el siglo XX, mil, dos mil millones en el siglo XX. Vamos a pasar a 1960. ¿Qué pasa entonces? Tres mil millones. Va, ¿Ves cómo va aumentando más y más rápidamente? Once mil personas. No, en el año 2003 mil millones, tres billones, treinta y nueve años después, 
1999, hemos pasado ya de 1960, cuando había 3 mil millones sobre la faz de la tierra, ahora en 1999, 30 años después, dobló la población a 6 mil millones. 11 años después, en 2011, llegó el número a 7 mil millones. Y ahora, como te digo, lo ves en el internet, más que 8 mil millones, 8 billones de personas, 8 mil millones desde 2011. ¿Y sabe qué más ha pasado? El valor de la vida humana ha bajado. Hay tantas billones de personas sobre la faz de la tierra que uno solo tiene muy poca valor hoy en día. Quizás por eso los crímenes van siempre en aumento. No importa tanto la vida humana como también los abortos por los millones. Hay una cosa llamada hoy en día inteligencia artificial, que es de alguna manera por el internet de descubrir cosas por medio del ordenador mismo. Inteligencia artificial, no por ser humano, sino por el aparato que ha hecho el ser humano, sea el ordenador. Y esta cosa va fuera del control humano. Hasta uno de los inventores de esta inteligencia artificial están espantados porque ya no pueden controlar la información que va entrando. Y la misma inteligencia va reproduciéndose artificialmente. Somos más controlados que nunca. Te hablé de mi pobre impresora aquí en mi oficina. Me espanta de saber que alguien, no sé dónde, bueno, ordenadores pueden distinguir mi casa, mi oficina y la impresora que tengo en mi oficina y decir y saber que falta tinta. ¡Qué cosas! Bien, somos más controlados que nunca. Si una persona del siglo XIX, de que estoy hablando ahora, se despertara hoy en día en el siglo XXI, se muriera de nuevo del mismo asusto. Y miren, miren cómo la Biblia habla de eso, de los últimos tiempos. En Lucas capítulo 21, versículo 26. ¿Quieres seguirlo? Abre tu Biblia. Mire lo que dice que va a pasar en nuestros días. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas. Y debo decir los desastres, ¿verdad? Que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas desfalleciendo los hombres por el temor de lo que está pasando en nuestros días. Sabes que la, la ciencia es una religión. ¿Verdad que una religión es algo que uno cree? Es algo en que uno tenga confianza, fe. Y la ciencia entonces es una religión. Y gente que no creen nada de Dios o del mundo espiritual, no lo van a aceptar nada que no es comprobado por la ciencia. No creen nada a menos que sea algo comprobado científicamente. He hablado de cómo marcaron la edad del rollo que fue descubierto. Así, científicamente, se van comprobando cosas y hay gente que no están dispuestos a creer nada, 
a menos que es comprobado científicamente. Así que la ciencia es su religión, porque creen firmemente en la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Lo has pensado? ¿Es la ciencia la verdad sobre lo que, todo lo que existe y cómo existe todo en el mundo? ¿Eso es lo que la ciencia nos ha enseñado? No, en ninguna manera. Escucha, la ciencia es lo que el hombre sabe sobre la naturaleza que Dios ha creado. Solamente lo que el hombre ha comprobado. Y la verdad es que es muy poco en comparación a lo que todavía queda para descubrir. No hemos comprobado ni la mitad, ni un pequeño porcentaje de lo que hay que descubrir. La ciencia que nosotros estudiamos solamente es lo que hemos descubierto. Hay mucho más que descubrir. La ciencia es lo que el hombre sabe sobre la naturaleza que Dios ha creado. Una parte pequeña. El científico tiene más preguntas que respuestas. Y lo admiten. Te lo dirá. No puedo yo creer en una cosa tan limitada ni en las personas que lo van comprobando. Por la limitación, te digo, de la verdad descubierta, el científico empieza con una idea. Él va pensando en alguna cosa, pero lo tiene que comprobar. La idea es una teoría. Él lo pone a pruebas por varias maneras. Tiene que comprobarlo y comprobarlo de nuevo hasta que llega a ser una certeza. Y aún hay controversia sobre lo que es ya una, una certeza científica y no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo pone a pruebas, si no se comprueba, la abandona. No es científico. Él cree en la ciencia. Tiene que comprobarlo para que sea una certeza. Y te digo, hay controversia sobre lo que es comprobado y lo que no es comprobado totalmente. Pero el cristiano no vive así. El cristiano no empiece con teorías. El científico empiece con una idea, una teoría, una opinión. Los cristianos no empezamos con teorías, como lo hace el hombre. Empezamos con una certeza. Porque Dios nos ha aclarado. Dios omnisciente nos ha declarado las cosas. Y Dios es Repito, omnisciente. Y cuando nosotros abrimos la Biblia, tenemos la sabiduría de Dios. Una verdad infalible. La fe está encima del conocimiento. La fe en un Dios omnisciente está encima de un conocimiento. Tenemos confianza en Dios porque su palabra es la verdad. Te digo por qué su palabra es omnisciente. Es la verdad completa. Lo dice en Juan capítulo 17, versículo 17. Este es un versículo que tú como cristiano debes marcar. Porque dijo Jesús a su padre cuando estaba orando, este es la, el capítulo de una oración del Hijo de Dios a su padre, detalladamente. Y en versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. A sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Y no está hablando solamente 
de los discípulos que le estaban siguiendo en aquel entonces, porque en versículo 20 dice, «Mas no ruego solamente por estos que están en existencia ahora, mis discípulos del tiempo presente, sino también por los que han, los futuros, han de creer en mí por la palabra de ellos, como hasta el siglo XXI lo estamos haciendo. Jesús estaba orando por nosotros en versículo 17, cuando dijo, santifícalos en tu verdad. Luego, tu palabra es verdad. Verdad absoluta. Jesús mismo dijo, yo soy la verdad. Y yo lo creo. Y cada cristiano verdadero lo cree. Así que la fe supera el conocimiento que uno pueda tener. Sabemos que la razón por, por nuestra existencia tiene que ver de tener una relación con Dios. Pablo dijo a Timoteo, capítulo 1, el primer, la primera carta, capítulo 1, versículo 12. Pablo dijo, yo sé a quién he creído. ¿A quién? No a qué. ¿A quién he creído? La fe de Pablo estaba basada en la persona en quien había creído, en quien tenía confianza, con quien tenía una relación. Yo sé a quién he creído y estoy seguro, segurísimo, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Basado en una relación personal, en que halló que el Señor era siempre fiel, porque había sido fiel en su experiencia. No unas pocas oraciones, no unas decenas, docenas, sino cientos de oraciones he visto contestado. No puedo enumerarlos, pero estoy seguro que son cientos. Y mira lo que dice, Dios quiere asegurarnos y por eso confirma aún su palabra. Hebreos 6, versículo 16 hasta 19. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. ¿Verdad que sí? Hay que jurar muchas veces. En el juzgado hay que jurar para... Yo los, yo los veo, ¿verdad?, en los comités. Alguna persona testificando sobre un... Uh, enfrente de un comité del gobierno tiene que jurar que va a hablar la verdad. Los hombres, como dijo pa, uh, el escritor de Hebreos, ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, porque si no lo jura el hombre, a lo mejor no es cierto. No tiene de echar mentiras el hombre, es mentiroso. Y no le, no le importa mentir y por eso es puesto bajo juramento para que hable la verdad. Es esforzado por el juramento a hablar la verdad. O si no, se va a la prisión. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos. Escucha esto. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Ahora Dios lo vemos aquí. Jurando. No tiene que hacerlo Dios. Dios no es mentiroso. Dios es la verdad. ¿Por qué jura Dios? Porque lo que dice al principio. Que Dios quiere. Queriendo Dios mostrar más abundantemente. 
porque queriendo Dios mostrar más abundantemente, jura, interpuso Dios juramento para que por dos cosas inmutables. Uno, Dios es verdad. Dos, Dios confirma por juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales, número uno, es imposible que Dios mienta, dos, que tengamos un fortísimo consuelo porque Él habla con juramento. No es necesario que Dios lo haga, lo hace por nosotros que somos tan incrédulos. Tengamos un fortísimo consuelo, dice, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, Dios quiere que nosotros lo sepamos. Dios está a nuestro favor. Dios está con una intención de bendecirnos y bendecirnos eternamente. Y Él quiere mostrarnos más abundantemente la inmutabilidad de su consejo. Últimamente, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del vuelo. ¿Tú crees? Teniendo esta promesa en un Dios omnisciente, ¿crees que voy a dejar esto para seguir a las teorías del hombre que no puede comprobar y en que hay controversia entre ellos sobre si es un, una certeza o no? La lo, luego, Hemos llegado en la sociedad hoy a una locura. Y la locura de la mentalidad de la sociedad hoy en día es resultado de una inundación del engaño por los medios de comunicación, por el Internet, por los periódicos, por la televisión. Y los sabios, en comillas, engañadores, tienen mucha controversia, ya te he dicho, entre ellos. Vamos a considerar lo que Jesús profetizó sobre esto en Mateo, capítulo 24, versículo 4 y 5, para empezar. 4. Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Muchas personas serían engañados. El engaño será muy fuerte y es muy fuerte en nuestros días. Muchos engañados. Vea versículo 11. Y muchos, muchos, enfatizo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a pocos, no, a muchos. Muchos hoy en día están engañados por falsos profetas, muchos que profesan ser cristianos, muchos. Ve versículo 23. Entonces, si alguno os dijera, mirad, aquí está en el cielo, mirad, ahí está un engaño, no lo creáis, dijo Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Se levantarán y se han levantado, hermano mío, y harán grandes señales y prodigios de, 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 de hecho que no podemos nosotros crear, creer porque una persona hace milagros, porque dice que los harán, pero son falsos. Harán grandes señales y prodigios, ¿quién? Falsos cristos y falsos profetas. De tal manera que engañarán fuertemente. Dice, si fuera posible, aún a los escogidos. Muchos engañados, muchos engañados. Señales y prodigios no son pruebas de veracidad. Cuidado. Cuidado también por el engaño del pragmatismo. Y este es el siguiente tema que quiero cubrir. 
el engaño del pragmatismo. La mentira que pretende que lo que es legítimo es lo que es exitoso. Es un engaño. Y lo vamos a ver, vamos a hablarlo en el siguiente programa. Voy a leer algo que fue dicho en los años 1970 por un fiel predicador, siervo de Dios, que desengañó a muchas personas por un mensaje que dio en aquel entonces. Yo lo escuché y me quedé asombrado y lo considero el mensaje más importante que he oído en los últimos 50 años. Si tú quieres saber de este mensaje que me ha impresionado tanto, esté con nosotros en el siguiente programa, que vamos a hablar de este mensaje. Vamos a hablar del pragmatismo. Otra vez lo defino para la persona que no sabe lo que es. Es la mentira que pre pretende que lo que es legítimo es exitoso. No es así. Es una mentira. Es un engaño. Pragmatismo es el que tiene confianza en el pragmatismo, tiene su fe puesto en una falsedad. Y lo vamos a explicar, como digo, en el siguiente programa. Que esté con nosotros. Que sigamos este estudio sobre los señales de los últimos tiempos. Y esta es una señal muy fuerte en el día de hoy. El pragmatismo. Bueno, que Dios te bendiga. De tal manera que, tú sea, que Él te protege de los engaños, del diluvio, de la inundación de engaño que está en la tierra hoy en día. Lo quiero hablar como es, hermano, porque es así. No es porque a mí me gusta hablar de esas cosas. Es necesario hablar de esto por la cantidad del engaño que hay en nuestros días. Ahora, yo sé que Dios protege los suyos, pero los suyos tienen que tener algunas cosas determinadas en sus vidas, de buscar la verdad, de apreciar la palabra de Dios, de poner su fe en un Dios que no puede mentir y existir para la gloria de Él y no por un egoísmo que te llevará seguramente al engaño. Así es que Amigo mío, y si tú no eres cristiano, lo deseo lo mismo por ti. Que Dios te bendiga con su verdad. Amén.